নমস্কার বন্ধুরা এই চ্যানেলটাই তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে এই ভিডিওতে আমি ডিসকাস করব বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অনার্স পেপার এবং এটা হচ্ছে সিক্স সেমিস্টারের যে এক্সামটা হয়েছিল তো এই এক্সামে কি কি কোয়েশ্চেন এসেছিল এবং এটা দেখে তোমরা পরবর্তী পরীক্ষার জন্য কিন্তু প্রিপারেশান নিতে পারবে ঠিক আছে তো চলো আমরা দেখি নি যে কীরকম ধরনের কোয়েশ্চেন পেপার এসেছিল দেখো এখানে ফুল মার্কস ছিল ষাট নাম্বারের মতো এবং সময় কিন্তু তিন ঘন্টা ছিল এবং এই যে পরীক্ষাটা হয়েছিল এটা হচ্ছে বিএসসি অনার্স এক্সামিনেশান দু হাজার একুশ সালে আন্ডার সিবিসিএস সেমিস্টার হচ্ছে সিক্স আর পেপার হচ্ছে ডিএসসি ফোর টি তো দেখো প্রথমে আমি যে পেপারটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে এগ্রিকালচার জিওগ্রাফি এগ্রিকালচার জিওগ্রাফি থেকে যদি তোমাদের কারো এগ্রিকালচার জিওগ্রাফি থাকে তো তোমরা দেখো যে কি কি কোয়েশ্চেন এসেছিল বলছে হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ এগ্রিকালচার ইন আওয়ার সোসাইটি মানে কি আমাদের সমাজে এগ্রিকালচারের যে রোলটা সেটা লিখতে হবে হাইলাইট করো দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ক্যারেক্টারিস অফ এক্সটেন্সিভ কমার্শিয়াল ফার্মিং অ্যান্ড ইন্টেন্সিভ সাবসিস্টেন্স ফার্মিং সিস্টেম উইথ সুটেবল এক্সাম্পল অর্থাৎ এক্সটেন্সিভ কমার্শিয়াল যে ফার্মিং এবং এর সঙ্গে ইন্টেন্সিভ সাবস্টেন্স ফার্মিং এর মধ্যে কিন্তু যে ডিফারেন্সটা রয়েছে সেটাকে কিন্তু ডিসকাস করতে হবে এখানে দেখো যে কোনো চারটে লিখতে হবে সেই জন্য কিন্তু এখানে পনেরো নাম্বার করে রয়েছে মোট হচ্ছে ষাট নাম্বারের পরের কোয়েশ্চেন দেখো বলছে হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট ইনফ্লুয়েন্স ইন এগ্রিকালচার মানে কি কৃষিকার্যে যে সমস্ত ফ্যাক্টরসগুলো ইনফ্লুয়েন্স করছে সেগুলো লিখতে হবে চার নম্বর দেখো হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ ইরিগেশান ইন ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার অ্যান্ড ইকোনমি অর্থাৎ ভারতের যে কৃষিকার্য এবং অর্থনীতিতে ইরিগেশান মানে কি জলসেচের যে রোলটা সেটাই কিন্তু লিখতে হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো ব্রিফলি এক্সপ্লেন দ্য প্রবলেমস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এগ্রিকালচার ইন সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ মানে কি দক্ষিণ এশিয়ার যে সমস্ত দেশগুলি রয়েছে তো সেইখানে যে কৃষিকাজের সঙ্গে যে সমস্ত প্রবলেমগুলি সেগুলিকে কিন্তু এক্সপ্লেন করতে হবে ছ নম্বরে দেখো বলছে ডিফাইন দ্য এগ্রিকালচার প্রোডাক্টিভিটি অ্যান্ড রাইট ডাউন দ্য সোফিস্টিকেটেড টুলস অ্যান্ড টেকনিক্স টু ডিটারমাইন দ্য এগ্রিকালচার প্রোডাক্টিভিটি মানে কি কালচারাল যে প্রোডাক্টিভিটি মানে কৃষিকাজের যে সমস্ত জিনিসপত্রগুলো তৈরি হয় বা যেগুলো প্রোডাক্টিভ হয় তো সেইগুলো এবং তার সঙ্গে সোফিস্টিকেটেড যে টুলস এবং যে টেকনিক্সগুলি রয়েছে অর্থাৎ কৃষিকাজের লাগে এই রকম যে সমস্ত টুলসগুলি বা যে টেকনিক্সগুলি সেইগুলো কিন্তু লিখতে হবে পরে কোয়েশ্চেন দেখো এক্সপ্লেন দ্য এগ্রিকালচার লোকেশান থিওরি অফ ভন্থুনেন ভন্থুনের যে এগ্রিকালচার থিওরিটা আছে লোকেশান থিওরিটা সেটা কিন্তু এক্সপ্লেন করতে হবে এবং তারপরে বলছে যে হোয়াই ইজ ভন্থুনেন মডেল স্টিল রিলিভেন্ট টুডে ইন স্পাইট অফ ইটস উইকনেস মানে কি ভন্থুনের যে থিওরিটা রয়েছে ওটা উইকনেস থাকার সত্ত্বেও কেন এত রিলিভেন্ট মানে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন এটা কিন্তু এর সঙ্গে কানেক্টেড কোয়েশ্চেন আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো ব্রিফলি ডিসকাস করো দ্য টাইপস অ্যান্ড কন্ট্রোলিং ফ্যাক্টরস অফ ক্রপিং প্যাটার্ন ইন ইন্ডিয়া ক্রপিং প্যাটার্ন মানে কি শস্যের যে প্যাটার্নগুলি রয়েছে ওটা আমাদের ভারতে ঠিক কীরকম টাইপ রয়েছে এবং এর কি কি ফ্যাক্টরসগুলি রয়েছে সেগুলোকে কিন্তু ডিসকাস করতে হবে তো এই কটা কোয়েশ্চেন ছিল এবং প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন কিন্তু পনেরো নাম্বার করে দেওয়া আছে মোট হচ্ছে ষাট নাম্বারের কোয়েশ্চেন সেই এগ্রিকালচার জিওগ্রাফিটা এর সঙ্গে যে আর একটা পেপার সেট আছে সেটা হচ্ছে আরবান জিওগ্রাফি মানে কি পৌর ভূগোল এটা কিন্তু ডিএসসি ফোরটি তো কলেজে কি হয় এই দুটোর মধ্যে অপশনাল দিয়ে দেয় যে এগ্রিকালচার জিওগ্রাফি থাকলে আরবান জিওগ্রাফিটা দেবে না আর কেউ যদি আরবান জিওগ্রাফিটা না তো সেক্ষেত্রে এগ্রিকালচার জিওগ্রাফিটা বাদ চলে যায় তো দেখো এগ্রিকালচার জিওগ্রাফিটা হয়ে গেল আরবান জিওগ্রাফি থেকে ঠিক কীরকম ধরনের কোয়েশ্চেন এসেছিল দেখো প্রথমে যে কোয়েশ্চেনটা আমি বলবো আচ্ছা তার আগে আমি কোয়েশ্চেন নাম্বারটা দেখিনি এখানেও কিন্তু পনেরো ইন্টু চার মানে চার পনেরো এবং ষাট অর্থাৎ চারটে করতে হবে পনেরো নাম্বার করে দেখো প্রথমে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ডেসক্রাইব দ্য নেচার অ্যান্ড স্কোপ অফ আরবান জিওগ্রাফি 
মানে পৌর ভূগোলের যে প্রকৃতি এবং তার যে স্কোপ এবং এক্সপ্লেন দ্য রিসেন্ট ট্রেন্ডস ইন আরবান জিওগ্রাফি অর্থাৎ এই কোয়েশ্চেনটি কিন্তু একদম তোমাদের ইউনিট ওয়ানের যে কোয়েশ্চেনটা আছে দেখবে সিলেবাসে তো সেটাকে কিন্তু এখানে দিয়েছে দশ প্লাস পাঁচ নম্বর করে এরপরে দেখো ডিফাইন আরবানাইজেশন মানে কি আরবানাইজেশন তোমাকে সংজ্ঞা দিতে হবে এবং ইলুসিটেড করতে হবে দ্য চেঞ্জিং প্যাটার্ন অফ আরবানাইজেশন ইন ইন্ডিয়া মানে ভারতের এই যে নগরায়ন হচ্ছে তার যে সমস্ত প্যাটার্নগুলো যে পরিবর্তন হচ্ছে সেইগুলোকে কিন্তু বর্ণনা দিতে হবে এই নাম্বার দেখো তিন প্লাস বারো অর্থাৎ আরবানাইজেশনের যে ডিফাইন সংজ্ঞার জন্য কিন্তু তিন নম্বরের অর্থাৎ তার মানে দেখো এখানে কিন্তু তোমাকে সংজ্ঞাটা লিখতে হবে এবং তার সঙ্গে কিন্তু আরবানাইজেশনের কিছু এক্সাম্পল তোমাকে দিতে হবে তবে কিন্তু তুমি তিন নাম্বারটা পাবে আর এখানে ভারতের আর যে নগরায়নের যে চেঞ্জিং প্যাটার্ন তার জন্য কিন্তু রয়েছে বারো নম্বরের তিন নম্বরে দেখো কি কোয়েশ্চেন দিয়েছে স্টেট দ্য মেন পস্টুলেটেড অফ লোস থিওরি অফ মার্কেট সেন্টার মার্কেট সেন্টারের যে এই লসের যে থিওরিটা রয়েছে এটাকে বর্ণনা করতে হবে এবং ইলাবোরেট হাউ ইট ডিফার্স ফ্রম ক্রিস্টোটলার থিওরি অর্থাৎ এই দুটোর যে থিওরির মধ্যে কিন্তু যে পার্থক্য সেটাও কিন্তু দিতে হবে মানে ইলাবোরেট করতে হবে এর জন্য যে নাম্বার আছে পাঁচ প্লাস দশ অর্থাৎ প্রথমটার জন্য পাঁচ এটার জন্য দশ চার নম্বরে দেখো বলছে স্টেট দ্য প্যারামিটার্স অফ জিফিস র্যাঙ্ক সাইজ রুল হাউ ফার র্যাঙ্ক সাইজ রেগুলার ইট রিফ্লেক্টস দ্য লে আউট অফ স্পেশিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অফ সেটেলমেন্ট অর্থাৎ জিপস র্যাঙ্ক সাইজের যে প্যারামিটার্সগুলি রয়েছে সেইটা দিতে হবে সাত নম্বর আছে এবং বলছে যে হাউ ফার সাইজ যে রেগুলারিটি রয়েছে মানে র্যাঙ্ক সাইজ যেটা রয়েছে তো সেটার রিফ্লেক্টস করছে লে আউট অফ স্পেশিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অফ সেটেলমেন্ট মানে বসতির যে স্পেশিয়াল যে ডিস্ট্রিবিউশনটা স্থানিক যে ডিস্ট্রিবিউশনটা কিন্তু লে আউট করতে হবে এটাতে রয়েছে আট নম্বর পাঁচ নম্বর দেখো বলছে ডিসকাস দ্য প্রিন্সিপাল অ্যাসপেক্টস অফ মাল্টি লেভেল নিউক্লিও থিওরি অফ আরবান মরফোলজি অ্যাজ প্রপোস্ড বাই হ্যারিস এবং উলম্যান অর্থাৎ উলম্যান এবং হ্যারিসের যে মাল্টিপল নিউক্লিও থিওরি যেটা রয়েছে আরবান মরফোলজি সেটাকে কিন্তু ডিসকাস করতে হবে এটা তোমরা পেয়ে যাবে বইতে দশ নম্বরের আছে এবং এনুমেরেট দ্য দেয়ার অ্যাপ্লিকেশন ইন দ্য প্রেজেন্ট ডে কনটেক্সট মানে কি তার মানে আরবান মরফোলজি কোথায় কোথায় অ্যাপ্লিকেবল হবে বর্তমানের যে কনটেক্সটে সেইটাকে কিন্তু তোমাকে বিশ্লেষণ করতে হবে এটাতে রয়েছে তোমার পাঁচ নম্বর এরপরে দেখো ছ নম্বরে বলেছে ইলুসিয়েটেড করো দ্য মেজর প্রবলেমস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ স্লামস ইন ইন্ডিয়া স্লামস মানে কি যে সমস্ত ওই যে বসতিগুলো মানে যে সমস্ত ওই বস্তি এলাকাগুলি রয়েছে অর্থাৎ স্লামস ভারতে যেগুলো রয়েছে তাদের কি কি মেজর প্রবলেমস সেগুলো কিন্তু দিতে হবে দশ নম্বরের কিন্তু রয়েছে অর্থাৎ তোমাকে মিনিমাম দশটা পয়েন্ট দিয়ে তোমাকে বর্ণনা করতে হবে তারপরে বলছে হাইলাইটস করো দ্য রিহ্যাবিলেশন স্কিমস ফর স্লাম পিপিল অফ ইন্ডিয়া মানে কি ভারতে এই যে সমস্ত স্লাম পিপিলগুলি যে জন্ম নিচ্ছে তো সেইগুলি তাদেরকে কিভাবে রিহ্যাবিলেশন করা যেতে পারে সেই সমস্ত নিয়ে কিন্তু স্কিমগুলো দিতে হবে এর জন্য রয়েছে পাঁচ নম্বরের সাত নম্বরে দেখো যে কোয়েশ্চেনটা দিয়েছে যে ডিফাইন দ্য রুরাল আরবান ফ্রিঞ্চ মানে কি নগর এবং গ্রামীণ যে সমস্ত ফ্রিঞ্চগুলি রয়েছে তার ডিফাইন মানে তার তোমাকে সংজ্ঞা দিতে হবে এবং ডেসক্রাইব দ্য সিগনিফিক্যান্ট ক্যারেক্টারস্টিস অফ রুরাল আরবান ফ্রিঞ্চ এবং নগর এবং গ্রামীণ এদের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের গুরুত্বপূর্ণ যে বৈশিষ্ট্যগুলি কিন্তু দিতে হবে সাত নম্বরে এবং ডিফারেন্সিয়েট দ্য বিটুইন রুরাল আরবান ফ্রিঞ্চ অ্যান্ড সিটি রিজিয়ন এবং গ্রামীণ এবং নগরের যে পার্থক্য এবং তার সঙ্গে সিটি রিজিয়ন মানে কি শহরে অঞ্চল এগুলোর মধ্যে মানে এই দুটোর মধ্যে কিন্তু পার্থক্য দিতে হবে এর জন্য রয়েছে পাঁচ নম্বর এবং লাস্ট যে কোয়েশ্চেন আছে সেটা হচ্ছে যে ব্রিফলি এক্সপ্লেন করতে বলেছে দ্য আরবান ফিচার অফ গ্রেটার ডেলি উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু ইটস ল্যান্ডস্কেপ মানে কি গ্রেটার যে দিল্লি দিল্লিতে আরবান ফিচার মানে কি দিল্লি যে নগরায়নের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি আছে সেটা ল্যান্ডস্কেপের ভিত্তিতে কিন্তু তোমাকে 
বর্ণনা দিতে হবে এবং দেখো এখানে কিন্তু পনেরো নাম্বার আছে সুতরাং এই ধরনের কিন্তু প্রশ্নগুলো তোমরা হাত দেবে না তার কারণ এখানে নাম্বার কিন্তু কমে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকবে যদি এরকম কেটে কেটে প্রশ্ন থাকে তোমরা সেইগুলো করবে আর এই রকম পনেরো ধর পনেরো নাম্বারের ফুল নাম্বারগুলো না করাই ভালো এরপরে দেখো এইটার যে প্রজেক্ট ওয়ার্ক যেটা রয়েছে ডিএসসি ফোর ডি এর এটা আমরা দেখব এটাও কিন্তু নাম্বার পনেরো ইন্টু চার চার পনেরো ষাট এখানেও বলেছে অ্যান্সার ইনি ফোর কোয়েশ্চেন চারটে কোয়েশ্চেনের উত্তর দিতে হবে প্রথম কোয়েশ্চেন দেখো বলছে স্টেট দ্য অবজেকটিভ অ্যান্ড মেথোডোলজিস অফ এনি রিসার্চ স্টাডি প্রবলেম দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডার টেকেন ফর ইউর প্রজেক্ট ওয়ার্ক মানে কি অবজেকটিভ এবং মেথোডোলজিস যেগুলো রিসার্চের ক্ষেত্রে কী হয় না স্টাডি প্রবলেম হয় তো ইউ হ্যাভ আন্ডার টেকেন ফর ইউর প্রজেক্ট ওয়ার্ক মানে তুমি যখন একটা প্রজেক্ট ওয়ার্ক করছো সেইখানে তুমি কি কি প্রবলেম ফেস করেছো সেটাকে কিন্তু তোমাকে লিখতে হবে দু নম্বরে দেখো বলেছে মেন সান দ্য টাইপস অফ ডেটা দ্যাট ইউ হ্যাভ কালেক্টেড ফর ইউর প্রোজেক্ট ওয়ার্ক মানে কি তোমার প্রোজেক্ট ওয়ার্কের জন্য যে সমস্ত ডেটাগুলি তুমি কালেক্ট করেছো সেইগুলি তোমাকে মেনশান করতে হবে এবং প্রিপেয়ার করে একটা স্যাম্পেল কোয়েশ্চেনারি ফর কালেক্টিং দ্য ডেটা তো এখানে দেখো বলেছে অ্যাটলিস্ট ফিফটিন কোয়েশ্চেন অর্থাৎ তোমাকে মিনিমাম পনেরোটা কোয়েশ্চেনারি তৈরি করতে হবে এবার দেখো আমি আগের একটা ভিডিওতে আমি কোয়েশ্চেনারি সম্বন্ধে তোমাদের একটা ভিডিও দিয়ে দিয়েছিলাম তো সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারো যে তোমরা কোয়েশ্চেনারিটা কিভাবে তৈরি করবে এবং এখানেও কিন্তু তোমাকে বলেছে যে সেইরকমইভাবে কিন্তু একটা স্যাম্পেল কোয়েশ্চেনারি তৈরি করতে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো তিন নম্বরের বলছে গিভ আ ব্রিফ অ্যানালিসিস অফ ইউর প্রোজেক্ট ওয়ার্ক তোমার প্রোজেক্ট ওয়ার্কের একটা ব্রিফ অ্যানালিসিস করতে হবে এবং স্টেট দ্য মেজর ফাইন্ডিংস অফ দ্য ওয়ার্ক মানে কি মেনশন করতে বলেছে রিসার্চ কোয়েশ্চেন দ্যাট ইউ হ্যাভ ফ্রেমড ফর ইউর স্টাডি ওয়ার্ক মানে তুমি যখন তোমার প্রজেক্ট ওয়ার্কে যে সমস্ত রিসার্চ কোয়েশ্চেনগুলি লিখেছো সেইগুলোই কিন্তু তোমাকে মেনশন করতে বলেছে এবং স্টেট দ্য লিমিটেশন অফ ইউর স্টাডি তোমার স্টাডির যে লিমিটেশন যে বাধাগুলি রয়েছে সেগুলোকে কিন্তু বর্ণনা করতে হবে পাঁচ নম্বর দেখো বলছে স্টেট দ্য সিগনিফিকেন্স অফ লিটারেচার রিভিউ লিটারেচার রিভিউ এটার তোমাকে গুরুত্ব বলতে হবে যে লিটারেচার রিভিউর সিগনিফিকেন্সটা কি এবং হাউ ইউ হ্যাভ ডান লিটারেচার রিভিউ ইন ইউর প্রোজেক্ট ওয়ার্ক প্রজেক্টের খাটায় তোমরা যখন লিটারেচার রিভিউ করবে তো সেক্ষেত্রে তোমরা সেটা কিভাবে কমপ্লিট করবে সেটাকে কিন্তু লিখতে হবে এবং লাস্ট কোয়েশ্চেন দেখো ব্রিফলি ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ইউজিং অফ সাইটেশন নোটস রেফারেন্স অ্যান্ড বায়োগ্রাফি ইন ইয়ার প্রোজেক্ট ওয়ার্ক অর্থাৎ যখন তুমি তোমার প্রজেক্ট ওয়ার্ক করছো তো সেইখানে যে তোমাকে এই পয়েন্টসগুলি দিতে হবে তো সেইগুলি তোমাকে এক্সপ্রেশন করতে বলেছে যে তুমি কিভাবে এই সাইটেশন নোটস রেফারেন্স এবং বায়োগ্রাফি ইউজ করেছো অর্থাৎ এইগুলোর মেনলি তোমাকে এক্সাম্পেলটা দিতে হবে যে সাইটেশনটা তুমি কিসের মাধ্যমে ইউজ করেছো নোটসটা কিসের মাধ্যমে ইউজ করেছো রেফারেন্স আর বায়োগ্রাফি এগুলো কিসের মাধ্যমে ইউজ করেছো তো এটাই শেষ পাতা তো দেখো মেনলি এখানে তিনটে বলেছে তার প্রজেক্ট ওয়ার্ক নিয়ে আমরা যদি বলি যে একটি কালচার জিওগ্রাফি আরবান জিওগ্রাফি তো যাদের আরবান জিওগ্রাফি আছে তারা এই কোয়েশ্চেনগুলো দেখে নাও এবং এটা দেখে তোমরা একটা গেস করতে পারবে যে পরবর্তী তোমরা যখন এই পরীক্ষাটা আবার দেবে তো কীরকম ধরনের প্রশ্ন তোমরা পেতে পারো বা এই ধরনের এই যে প্রশ্নগুলো পড়েছে এর থেকেও যদি তোমরা করো তোমরা মেনলি দুটো থেকে তিনটা তোমরা কোয়েশ্চেন পেয়ে যাবে তো আজকে এখানে ভিডিওটা আমি শেষ করছি পরবর্তীকালে আমি আরও বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন পেপার নিয়ে ডিসকাস করব যদি তোমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দেবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ